ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕೌಸಲ್ಯ ನಯಾ ಟಿ ವಿಯ ಶಿವ ಮಹಾಪುರಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ ಹಿಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಮೂವತ್ತಾರನೇ ಶ್ಲೋಕದವರೆಗೂ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಇವತ್ತು ಇಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದೆ ಏನೇನು ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳಿದೆ ಒಂದು ಶಿವಪುರಾಣವನ್ನು ಕೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ ಲೋಕಚಿಂತಾಂ ಧನಾಗಾರ ಪುತ್ರ ಚಿಂತಾಂ ದ್ವಿಜಸ್ಯ ಚ ಕಥಾಚಿತ್ತ ಶುದ್ಧ ಮತಿ ಸ ಲಭೇತ್ ಫಲಮುತ್ತಮ ಲೋಕ ವ್ಯವಹಾರದ ಚಿಂತೆ ಧನ ಮನೆ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಹಲವಾರು ಚಿಂತೆಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಕೇವಲ ಕಥೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೇಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ತಮ್ಮ ಆತ್ಮವನ್ನು ಇದರೊಳಗಡೆ ಇಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ಹೇಳೋರ್ಗಾದರೂ ಸರಿ ಅಥವಾ ಕೇಳೋರ್ಗಾದರೂ ಸರಿ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಫಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಈ ಶ್ಲೋಕದ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿ ಸಮಾಯುಕ್ತ ನಾಣ್ಯ ಕಾರ್ಯೇಶು ಲಾಲಸಾಹ ವಾಗ್ಯತಾಹ ಶುಚಯೋ ವ್ಯಗ್ರಾಹ ಶ್ರೋತಾರ ಪುಣ್ಯಭಾಗಿನಃ ಯಾರು ಶಿವಪುರಾಣವನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೋ ಅವರು ಶುಚಿಯಾಗಿ ಕುಳಿತಿರಬೇಕು ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಈ ಪುರಾಣವನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಲೋಕದ ಯಾವುದೇ ಚಿಂತೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಕೇವಲ ಶಿವಪುರಾಣವನ್ನು ಕೇಳುವುದರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ತದನಂತರ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯ ಪುರಾಣವನ್ನು ಕೇಳೋ ಆಗ್ಲಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಹೇಳುವಾಗಾಗಲಿ ಮಾತನಾಡಬಾರ್ದು ಮೌನವಾಗಿ ಈ ಪುರಾಣವನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆಗ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪುಣ್ಯ ಲಭಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಈ ಶ್ಲೋಕದ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಅಭಕ್ತ ಏ ಕಥಾಂ ಪುಣ್ಯಂ ಶೃಣ್ವಂತೀ ಮಾಂ ನರಾಧಮಾಹ ತೇಷಾಂ ಶ್ರವಣಜಂ ನಾಸ್ತಿ ಫಲಂ ದುಃಖಂ ಭವೇ ಭವೇ ಈಶ್ವರನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಇಡದೆ ಶಿವಪುರಾಣದ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಇಡದೆ ಯಾವ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ನರಾಧಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆ ಪದದ ಅರ್ಥ ಯಾವ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಕುಹಕ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಈ ಶ್ರವಣವನ್ನು ಅಥವಾ ಈ ಪುರಾಣವನ್ನು ಶ್ರವಣ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಆಗ ಆ ಶ್ರವಣದ ಫಲ ಆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ವಂತೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರಗಳಿಗೆ ದುಃಖವೇ ಅವನಿಗೆ ಲಭಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಈ ಶ್ಲೋಕದ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಈ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಕೇಳುವಾಗಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಈ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಹೇಳುವಾಗಾಗಲಿ ಬಹಳ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಈಶ್ವರನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟು ಶಿವಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟು ಕೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಸಂಪೂಜ್ಯ ಪುರಾಣ ಏ ಯಥಾಶಕ್ತಿಯ ಹ್ಯುಪಾಯನೈ ಶೃಣ್ವಂತೀ ಮಾಂ ಕಥಾಂ ಮೂಢ ಸುರ್ದರಿದ್ರಾನ ಪಾವನಾಹ ಯಾವ ಮನುಷ್ಯ ಪುರಾಣವನ್ನು ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ ಆತ ಪುರಾಣವನ್ನು ಕೇಳಿದ ನಂತರ ಶಿವನಿಗಾಗಿ ಅಥವಾ ಆ ಶಿ ಶಿವ ಪುರಾಣವನ್ನು ಓದಿದಂತಹ ವಿದ್ವಾಂಸನಿಗಾಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಇಷ್ಟೇ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇನಿಲ್ಲ ಆದರೆ ತಮ್ಮ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಅವರು ಹುಂಡಿಯಲ್ಲಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಆರ್ತಿ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಾಗಲಿ ಹಾಕಬೇಕು ಹಾಗೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಯತ್ನವಿದೆ ನಾವು ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡಬಹುದಾದರೂ ನಾವು ಜಿಪುಣಿತನ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಶಿವನಿಗೋಸ್ಕರ ಏನೂ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸದೆ ಹೋದರೆ ಆಗ ಆ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಪಾಪಿಯಾಗಿಯೂ ಮೂಢನಾಗಿಯೂ ಅಪವಿತ್ರನಾಗಿಯೂ ಹಾಗೂ ದರಿದ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿದಂತನ ಹಾಗೂ ದರಿದ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿದವಂತನಾಗಿಯೂ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ ಕಥಾಯಾಂ ಕಥ್ಯಮಾನಾಂ ಗಚ್ಛಂತ್ಯ ನರ್ತ ಯೇ ನರಾಹ ಭೋಗಾಂತರೆ ಪ್ರಣಶ್ಯಂತಿ ತೇಷಾಂ ದಾರಾದಿ ಸಂಪದ ಶಿವಪುರಾಣವನ್ನು ಕೇಳುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿದ್ವಾಂಸರಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪುರಾಣಜ್ಞನಾಗಿರ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾಗಿರ್ಬೋದು ಅವರು ನಮಗೆ ಶಿವಪುರಾಣವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿ ಹೋಯಿತು ಅಂದರೆ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕೆಲಸದ ಕಡೆ ನಮ್
ಸಂಪತ್ತು ನಾಶವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಈ ಶ್ಲೋಕದ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಸೋಷ್ಣೀಶ ಮಸ್ತಕ ಯೇ ಚ ಶೃಣ್ವಂತಿ ಮಾಂ ಕಥಾಂ ನರಾಹ ತತ್ಪುತ್ರಾಶ್ಚ ಪ್ರಜಾಯಂತೆ ಪಾಪಿನ ಕುಲದೂಷಕಾಹ ಪುರಾಣವನ್ನು ಕೇಳುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಪೇಟವನ್ನು ಹಾಕಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರ್ತಾನೋ ಅವನ ಮುಂದೆ ಹುಟ್ಟುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳು ಅವನಿಗೆ ಪಾಪಿಯಾಗಿಯೂ ಹಾಗೂ ಕುಲದೂಷಕರಾಗಿಯೂ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಈ ಶ್ಲೋಕದ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಹಾಗೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಪೇಟ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಯಾಕೆ ಧರಿಸ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಒಂದು ಗರ್ವದ ಸಂಕೇತ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಪೇಟವನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕುಳಿತರೆ ಆ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಗರ್ವ ಹಾಗೆ ಇರತ್ತಂತೆ ಆದರೆ ಶಿವಪುರಾಣವನ್ನು ಕೇಳುವಾಗ ನಮ್ಮ ಹರಿಷಡ್ವರ್ಗಳನ್ನು ತೊರೆದು ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ನಾವು ಶಿವನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಬೇಕು ಪೇಟವನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕುಳಿತರೆ ನಾವೇನೋ ಶಿವನಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಅನ್ನುವಂಥ ಗರ್ವ ಆ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ಬೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಅವನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಅವನು ಪೇಟ ಹಾಕಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ಈ ಶ್ಲೋಕದ ತಾತ್ಪರ್ಯ ತಾಂಬೂಲಂ ಭಕ್ಷಯಂತೋ ಏ ಶೃಣ್ವಂತಿ ಮಾಂ ಕಥಾಂ ನರಾಹ ಸ್ವಿಷ್ಠಾಂ ಸ್ವಾದಯಂತೆಯೇ ತಾನ್ನ ರಕೆ ಯಮಕಿಂಕರಾಹ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಜನಗಳಿಗೆ ಈ ಎಲೆ ಅಡಿಕೆ ಸುಣ್ಣ ಹೊಗೆ ಸೊಪ್ಪು ತಂಬಾಕು ಇಂತಹ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅಗಿಯುವಂತಹ ಅಭ್ಯಾಸ ಇರತ್ತೆ ಯಾರು ಶಿವಪುರಾಣವನ್ನು ಕೇಳುವಾಗ ಈ ಎಲೆ ಅಡಿಕೆ ಅಂತಹ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅಗಿತ ಅಗಿತ ಕೇಳ್ತಾರೋ ಅಂತಹ ಜನರನ್ನು ಸಾವಿನ ನಂತರ ಯಮಕಿಂಕರರು ಕರೆದೊಯ್ದು ನರಕದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ ಕೊಡೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅವರ ಅಮೇಧ್ಯವನ್ನು ಅಂದರೆ ಯಾವ ಮನುಷ್ಯ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿರ್ತಾನೆ ಆ ಮನುಷ್ಯನ ಅಮೇಧ್ಯವನ್ನೇ ಅವನಿಗೆ ತಿನ್ನಿಸ್ತಾರಂತೆ ಯೇ ಚ ತುಂಗಾಸನಾರೂಢ ಶೃಣ್ವಂತಿ ಮಾಂ ಕಥಾನರಾಹ ಭುಕ್ತ್ವಾತೆ ನರಕಾನ್ ಸರ್ವ ಅಂತಸ್ಥಃ ಕಾಕ ಭವಂತಿ ಯಾವ ಮನುಷ್ಯ ಈ ಶಿವಪುರಾಣವನ್ನು ಹೇಳುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕೇಳುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎತ್ತರವಾದ ಆಸನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರ್ತಾನೋ ಅಂತಹ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ನರಕದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರವೇದನೆ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತಂತೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅವನೊಬ್ಬ ಕಾಗೆಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಏ ವಿರಾಧ್ಯಾಸನಾರೂಢ ಶೃಣ್ವಂತಿ ಮಾಂ ಕಥಾಶುಭಾಂ ಭುಕ್ತ್ವಾತೆ ನರಕಾನ್ ಸರ್ವಾನ್ ವಿಷವೃಕ್ಷ ಭವಂತಿ ವೈ ಯಾವ ಮನುಷ್ಯ ಸಿಂಹಾಸನ ಅಥವಾ ವೀರಾದಿ ಆಸನಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕುಳಿತು ಈ ಶಿವಪುರಾಣವನ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೋ ಅಂತಹ ಮನುಷ್ಯ ನರಕವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ನಂತರ ಅವನ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ವಿಷಪೂರಿತವಾದಂತಹ ಒಂದು ವೃಕ್ಷವಾಗಿ ಅಥವಾ ಗಿಡವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬರ್ತಾನಂತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಈ ಶಿವಪುರಾಣವನ್ನು ಕೇಳುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಅಲಂಕಾರಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಅಥವಾ ಶೋಭಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಆಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಅಸಂಪ್ರಣಮ್ಯ ವಕ್ತಾರಂ ಕಥಾಂ ಶೃಣ್ವಂತಿ ಯೇ ನರಾಹ ಭುಕ್ತ್ವಾತೆ ನರಕಾನ್ ಸರ್ವಾನ್ ಭವಂತ್ಯರ್ಜುನ ಪಾದಪಾಹ ಯಾವ ಮನುಷ್ಯ ಶಿವಪುರಾಣವನ್ನು ಕೇಳುವಾಗ ಪುರಾಣಿಕನನ್ನು ಅಥವಾ ಆ ಪುರಾಣವನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನನ್ನು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದೆ ಅವನಿಗೆ ಸಲ್ಲಬೇಕಾದಂತಹ ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸದೆ ಕೂತು ಶಿವಪುರಾಣವನ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೋ ಅವನಿಗೆ ಶ್ರವಣ ಫಲವಂತೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅವನು ನರಕವನ್ನು ಕೂಡ ಅನುಭವಿಸ್ತಾನೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅವನು ಮತ್ತಿ ವೃಕ್ಷನಾಗಿ ಜನ್ಮವನ್ನು ತಾಳ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಈ ಶ್ಲೋಕದ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಅನಾತುರಾಶಯಾನ ಯೇ ಶೃಣ್ವಂತಿ ಮಾಂ ಕಥಾಂ ನರಾಹ ಭುಕ್ತ್ವಾತೆ ನರಕಾನ್ ಸರ್ವಾನ್ ಭವಂತ್ಯ ಜಗರಾದಯ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮುದುಕರು ಬಹಳ ರೋಗದಿಂದ ಉಳ್ಳಂಥವರು ಅಥವಾ ಬಹಳ ವಯಸ್ಸಾದಂತಹ ಮನುಷ್ಯರು ಮಲಕೊಂಡು ಕೂಡ ಈ ಶಿವಪುರಾಣವನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು ಆದರೆ ಯಾವ ರೋಗವೂ ಇಲ್ಲದವರು ಅಥವಾ ನನಗೆ ರೋಗ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವಂತಹ ಮನುಷ್ಯರು ಸೋಂಬೇರಿತನದಿಂದ ಈ ಶಿವಪುರಾಣವನ್ನು ಮಲಕ
ಹಾಗಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಶಿವಪುರಾಣವನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರಿ ಶಿವ